ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಸಂಭವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏದನ್ ವನದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿಂದ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋಬ ಅವರು ಅಣ್ಣನ್ ಗೇಶವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂತರ ನನ್ನ ಒಂದು ಫೋನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಓಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕತ್ತಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅರಸು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಅರಸಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗದಾಗ ಸಾತಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದು ದಾವಿದಾಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತೋರ್ಸ್ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತರ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರುಬಿಯರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಯೋಶಿವ ಐದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಓದಿ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಹೋನನ್ನು ದೂತನು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಆ ಕತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುದಕ್ಕೆ ಬೀಳಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆದನು ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ಬಿಲೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೂತ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಯ್ತು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಶುವ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಯ 
ಯೋಹೋಶುವ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಯೋಹೋಶುವನ್ನು ಏರಿ ಕೋವಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿರಿದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಅವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮವನೋ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವನೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಮನು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಅಂಥವನಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಸೇನಾ ಯಾರು ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರೋ ದೇವದೂದು ಅಲ್ವಾ ಸೌರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಇತ್ತಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಂತೇಳಿ ಆರನೇ ವಚನ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ಹೋದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದ್ ಮಹಾರಾಜ ಬಾಯ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರ ಡಿರಿ ಈಗೋ ಅವರು ಹಚ್ಚಿಚ್ಚ ಘಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎರುವೆಲ್ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ ಹೂವನು ಕಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಕೂಶರ ನೆರೆಯವರಾದ ಅರಬಿಯರನ್ನು ಯಹೋದ ರಾಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಹೋನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೆಮಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇರಿದ ಕತ್ತಿಯರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನು ಹಿರಿಯರು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬೋರ್ಲ ಬಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ನಂ ಕುಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಕಾಣೇಶ್ ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ ತಗೋ ಮೂರು ಆ ತಿಂಗಳು ನಿಂಗೆ ಗೌರವ ಮೂರು ದಿನ ಆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಗೌರವಾದಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿನ್ಗೆ ಬರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನ ದೂತರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆರಡು ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದೂತನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೂತರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ದೇವ ಕೋಪ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಜನ ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಓಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಟ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಈಗ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಇದು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಂಬರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ನರಕ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಏನು ಇದ್ರ ನರಕ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ದೂತ್ರನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರಂತ ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಅಂತ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಏನು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು
ಸರಿ ಆಯ್ತು ನರಕ ಅಂತ ಇದೀಲ ನರಕ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ ತಗೊಳ್ಳ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನರಕ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುವಂತ ಇಬ್ರಿಯ ಪದ ಹೇಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಓಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಶಿಯೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಡಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪದ ಅದೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತಾಲವನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಹನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೊಮ್ ತಗ್ಗು ಎರಡನೇ ಮಾಡೋಣ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಠುರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನರಕ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೇ ಸೊ ಓಕೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಟಾಠುರು ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನರಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಕಾಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವದೂತ್ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರ ದೇವರು ದೇವದೂತ್ರನ ನರಕ ತಲಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೂ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯಲೆನೆಂಬ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಮದರ್ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜಕರಿಯಾ ಮೇರಿ ಮತ್ತೆ ಜಕರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಉತ್ತರ ಬದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇನಾ ಎರಡೇ ಸರಿನಾ ನಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೌವನ ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ದೇವದೂತ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಇಳಿತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಬಿಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದು ದೇವರ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳುದು ಅದು ಅದೇ ದೇವದೂತ ಎಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದು ಎಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರು ಬರೋದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜನ್ ವಿಜನ್ ಅದು ಅದು ಯಾಕೋ ಬಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು
In a network problem, sisters. Wait, madam. Uh -huh. Krishna, next question, I opposite. Hello. More than a question. More Reshma. Hello, other brother. Is there is there a tower in a problem? Network in a aggregate, brother. Work much of the end of the problem. Yes, to Samaro Adnan to time, I guess, and this is a gidare. Adnan to Sarti. How green? Eighteen Adnan to Sala. Kani dare. Kani sidare. Elbeka Brother, Burley, brother, Burley. Nimgo Tunda, the Elder, and Nimgo Tunda, and Nimgas to the Nimba guest to Kanya Gitare Yaro Kana, I like Kanis Kondi the Red. Oh, the Kanis Kondi the Red. Addin to Sala Kanisi Kondi the Red. Deva Dutra. How do? Pastor de Jacarige, Mate Joseph Rige, Mate Mother Mary, Mother Mary, Mate Kurik, Shepherd, Shepherd in the Lauro, Kurubaro. Nani, how do? How do? Mate G. Mate Beseda Dali, Beseda, Oli. Yeah. Ado, ado brother. Brother, brother. Uh, uh, okay, well, uh, uh, Jacaria, Mary, Mate Joseph, or the Ero the King Idumadwaga. Daniel and Gay Daniel is the Old Testament. Then screen can stay the Elrugo. Rado. Okay. In discussion, I don't know the class take with other neighbor than his own sailor. How the brother again? You name a massacre and a first year. What is Veco, brother? Class start of Paragla, some of the Lidrono, there is in a hotbed. Some of local tele, some of it there today. Nama patients, Namatal may let us to the okay. Utra, they were Gabriel Nabatana, Dutra, and Yava was an issue of solving Likalis, the Rose, Wakivana, Utravana, Vodona, Mate, brother. Yuda, Luka Nina Kuda Matadi, Ishuba Varta Mano, Nineke Tirisu the Kagi, Nano Kalisil Patidane. Okay, Yaro, Gabriel. See any body there, Atomat Nevaki, the Yerik Padre, Yanatra Matra Gurtire, Jacariari. Jacari, good. Ipatar Nevakia Patarodi. Sister, are they 
ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯಲೆನೆಂಬ ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಏಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಗಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ದೂತನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಬ್ರಿಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಯಾರು ದೇವತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ದೂತ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ವಾ ಹೌದು ಆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನನ್ನು ದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭವನ್ನು ಮಾನವನು ಪ್ರಭವವನ್ನು ಮಾನವನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲವಲ್ಲೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು ಅಂದರೆ ಏಸುವು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನ ಮೌನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆತನ ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆ ದಮನು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ಯಹೋಡು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂತನು ಎಂದು ದೂತನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಹಲೋ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ಯಹೋನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ಯಹೋನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂತನು ಒಬ್ಬ ದೂತರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿದ್ಯೋನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಯಾವ ದೂತನು ಯಾವ ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮಿಕೈಲ್ ದೂತನು ಸೈತನ ಮೋಸೆ ಶವನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮೋಸೆ ಶವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಗಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಗಾಯಲ್ ದೂತನು ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಯುದನು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಮೋಶೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮಿಕಾಯಲನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೂತನೇ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಸೈತಾನ್ ಅಂದಾಗ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ದೇವದೂತನಾಗಲಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಯಾರು ಹೇಳುವರು ದೇವದೂತನಾಗಲಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಯಾರು ಹೇಳುವರು ಹಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಯಾರು ಹೇಳುವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪರಿಸೈರು ದೇವದೂತರಾಗಲಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಇವರು ಇದನ್ನ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಓದ್ಲಿಯ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ದೇವದೂತನಾಗಲಿ ದೇವವಿಲ್ಲ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಸದ್ದುಕಾಯರು ಹೇಳುವರು ಆ ಎರಡು ಉಂಟೆಂದು ಪರಿಸರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎರಡು ಉಂಟೆಂದು ಪರಿಸರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸದ್ದುಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೂತರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ದೆವ್ವ ದೆವ್ವ ಅಂತಾರಲ್ಲ ದೆವ್ವಾಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದೂತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸತ್ತೋರು ಎದ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ದುಕಾಯ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಯಾವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದೇವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದರು ಅಧೀನ ಮಾಡಿದನು ಯಾವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದೇವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 
ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರಿದವ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮುಂದಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದು ಮೂರನೇ ಲೋಕ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಮೂರನೇ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೀನ ಎರಡು ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಈಗ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೈತನ ಅಲ್ವಾ ಸೈತನ್ ದೂತ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಪ್ರಭು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಸೈತಾನನು ಸೈತಾನ್ ದೂತನಲ್ವಾ ಆತನ ದೂತರು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಒಡನೆ ಹೊರಟ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೋಕನ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ದೂತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ದೂತ್ರೆ ಸೈತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತರ ಕೆಳಿರುವಂತ ಹ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆ ಇದೆ ಸೈನ್ಯನ ಇದೆ ಆತ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಎರಡು ದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರ ದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರ ದೂತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕಾಧಿಪತಿ ಮಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಜನರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟೆ ಈ ಮೂರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂತರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಮಹಾಸಮೂಹ ಇರ್ತಾರ ಮಹಾಸಮೂಹ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ್ತಾರೆ ನಮ್ದ್ರೆ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಆಲ್ವಿಕೆ ನಮ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಲೋಕದ ಆಲ್ವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೂತ್ರ ಇರಲ್ಲ ದೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಸೈತನ್ ಮತ್ತೆ ಆತನ ದೂತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಗೆಲ್ಬೇಕಾ ಹೌದು ಗೆದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸೋದ್ರೆ ಯಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಸೈತಾನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕಾಣಾನ ದೇಶನ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಣಾನ ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಾನ ದೇಶ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಪ್ರಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಸೇನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದನು ಉತ್ತಮನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು
ದೇವದೂತಲೇ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೂತರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನ ದೂತರಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ದೇವ ದೂತರು ಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ತಿನರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣಾಭಿಪ್ರಾಯನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವ ದೂತರು ಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ದೇವದೂತರು ಬಳದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳದ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಮಹಾ ಪದವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ದೇವದೂತರು ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಪದವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಹಾ ಪದವಿಯರ ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಹಾ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದು ಮಹಾ ಪದವಿ ಏನದರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ದೂತ್ರು ಈ ದೂತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ದೂತ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೂತ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೂತ್ರು ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೂತ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ದೂತ್ರು ಆ ದೂತ್ರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೂತ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಾನು ಓಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದೂತ್ರು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ವಚನ ಓದಿ ದೂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ವರ ಏನಂತ ಗಾಳಿಗಳಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಗ್ನಿ ಜೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೇಗ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್
ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಕಾಶ ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೈಟಾ ಈಗ ಕರ್ತನ ದೇಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ರು ಸತ್ತು ಪುನರ್ ತನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುನಾರ್ಥನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರು ಏನ್ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನರ್ಥನ ಆಗಿ ಆ ಕಾವಲ್ ಇಲ್ವಂತ ಸೈನಿಗಳಿಗೆ ಆ ದೂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರಿಕೆ ಅದು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಓದ್ತಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ರು ಯಾವ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸ್ತಾರ ಪಾಠ ನಾವೆಲ್ರು ಓದಿದೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೂತರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ದೂತರ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೂತರ ನೋಡಿ ಗಟ್ ನೋಡಿನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೂತರು ನೋಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ದೂತ್ರಿ ನೋಡೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಇದು ಈ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ದೇವ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಧನಿಗೈದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದೂತ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಾರೇ ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ನ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಅರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೂತ್ರ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೂತ್ರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಜೀವಿತ ಮಾಡಿ ಏನು ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವತ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಮನ್ಸು ಕೆಲವು ದೂತ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೂತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ದೂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಟ್ಟ ದೂತ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೂತ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿ ಈಗಲ್ಲ ಮಹಾದಿನದ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಸಹಿತ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದು ಸೇವೆ ಮನೆ ಭಾವನೆನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಪರೀಕ್ಷೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾದಿನ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ತರ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪು ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿನ ದಿನ ಓದಿದ್ ತಾನೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೂತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಕಲಿಬೇಕು ಅವರು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾರೆ ಸಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋದ್ ಬಾನವ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ತೆಗಿರಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಎಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೌದಪ್ಪ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೇಳಲ್ವೋ ದೂತ್ರು ನಿಜವಾದ ದೂತ್ರು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಅವಕಾಶ ಆ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ದೂತ್ರು ಆ ರೀತ
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹ ಮಹಾಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದದವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವದೂಷಿನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೂತ್ರು ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಗುಣ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿ ದೂತ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ದೂತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ದೂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ದೇವ್ರೆ ನಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಮಲಗ್ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವಂತೆ ನಾವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವೇಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಯಾರ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ದೂತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ಕೋ ಜೀವನ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಬ್ರದರು ಸಿಸ್ಟರು ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತರ ಭಾವನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳಿಯೋರ ಜಾಸ್ತಿ ದೂತ್ರ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಇವರು ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಆತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಂತ ದೂತ್ರ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇದಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಮಾಡಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ದೇವ್ ದೂತ್ರ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ ದೂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿ